అందరికీ నమస్కారం మా హారి వెల్కమ్ టు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు చూసారుగా ఒక మంచి లవ్ సాంగ్ తో వచ్చేసాను అండ్ ఈ జంటలను చూస్తుంటే ఆ లాస్ట్ వీక్ హ్యాంగ్ ఓవర్ నాకు ఇంకా ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు లవ్ లో పడతామా ఎప్పుడెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటామా అనే ఫీలింగ్ కపుల్ గోల్స్ రిలేషన్షిప్ గోల్స్ వాళ్ళు నాకు ఇస్తున్నారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం హార్ట్ లో రెండైనా హార్ట్ బీట్ లో ఒకటే బ్రెయిన్ లో రెండైనా థింకింగ్ ఒకటి అండ్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ రెండు పదాలు వేరైనా వాళ్ళ ప్రాణం ఒకటి ప్రేమ ఒకటి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ వెల్కమ్ దర్ లవ్ లీట్ అండ్ కపుల్ వచ్చేసారు వారమే అయ్యింది అయినప్పటికీ మేమంతా మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అయ్యాము అండ్ గ్రాండ్ లాంచ్ తర్వాత మీకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ అలాంటి ఇలాంటి రెస్పాన్స్ కాదు మన మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కి సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మరి అది కేవలం ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే ఇవాళ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్న కాంపిటీషన్ తర్వాత మీరు ఇంకా వాళ్ళకి చేరు అవుతారు వాళ్ళు మీతో ప్రేమలో పడతారు మరి మీరు రెడీయా కాంపిటీషన్ ఫైర్ కి రెడీయా సో అంతేకాదు మీరు రోజు ఒకే ఇంట్లో ఒకరికొకరు బాగా అలవాటు అయిపోయి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మీకు మీ లైఫ్ చాలా రొటీన్ అండ్ సింపుల్ అయిపోయింది కావచ్చు బట్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అండ్ ఆడియన్స్ కి మీ గురించి మరొకసారి అంతా గుర్తు చేసి మీ లవ్ ని గుర్తు చేసి కపుల్ గోల్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో గుర్తు చేసి వారికి మరింత చేరు అవ్వాలని మేమందరం కోరుకున్నాము దానికి మీరందరూ రెడీ అయినా ఓకే సో మరి మన పది జంటలు వచ్చేసాయి కాబట్టి మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన లవ్లీ జడ్జెస్ కి కూడా వెల్కమ్ చేయ పెద్దాం ప్లీజ్ పుట్ యూర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ స్నేహ గారు అండ్ శివ బాలాజీ గారు అప్పుడు పడిపోయారండి వాడు ఏ మూవీలో పడ్డారండి చాలు 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 సీరియస్ గా ప్రసన్న గారికి స్పెసిఫిక్ గా ఆ సాంగ్ ఎందుకు నచ్చింది అంటే అందులో మీరు నాగార్జున గారితో రొమాన్స్ అదంతా ఉంటుంది కదా ఉంటుంది బట్ మేబీ నాగార్జున గారి ప్లేస్ లో ఆయన ఆయన ఊహించుకొని ఉంటారేమో అంటే లవ్ ప్రపోజల్ ఎవరైనా అంటే మీ ఇలాంటి కత్తి లాంటి మగాలు చేస్తే బాగుంటుంది చి పరిగెత్తుకుంటూ దాని తర్వాత గుర్రం దిగి చేతి పట్టుకొని సో ఈ రోజు 
మిమ్మల్ని మీ లవ్ స్టోరీ అడగడానికి అండ్ నేను నన్ను లవ్ ప్రపోజ్ చేయమనడానికి కారణం ఏంటంటే గత రెండు వారాలుగా ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రమే జరిగింది కానీ ఇవాళ జరుగుతున్న ఈ ఎపిసోడ్ లో కాంపిటీషన్ మొదలవబోతుంది అండ్ ఆ కాంపిటీషన్ కూడా మీకు అడిగిన టాపిక్ కే ముడిపడి ఉంది ఆ పేరేంటంటే లవ్ థీ లవ్ థీమ్ జరుపుకోబోతున్నాము అండ్ ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న పది జంటల్లోని ఐదు జంటలు వచ్చి చాలా క్రియేటివిటీతో వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి కిరణ్ అండ్ సుష్మా గారు వచ్చి ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేసుకున్నారు అంటే మిగతా తొమ్మిది జంటలు అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వాళ్ళకి నచ్చిన స్కోర్స్ ని సీక్రెట్ గా కాకుండా ఓపెన్ గా ఇస్తారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం జడ్జెస్ మీరు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మీ స్కోర్స్ ని సీక్రెట్ గా ఉంచుతారు అది మనకి చివరిలో అంటే నాలుగు థీమ్స్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే లీస్ స్కోర్స్ ఉంటాయో అప్పుడు నాలుగు థీమ్స్ తర్వాత నుంచి ఎలిమినేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో అప్పటి వరకు అందరూ సేఫ్ మీ బెస్ట్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకున్నాము సో మా ఐదు జంటలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి శివబాలజీ గారు వాళ్ళకి ఏమన్నా టిప్స్ సలహాలు ఇస్తారా జోక్ సరి పక్కన పెడదాం సీరియస్ దిగిపోయాం కాబట్టి మా బాధ్యత మేము చేయాలి కాబట్టి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మిమ్మల్ని ప్రతి మూమెంట్ చూస్తాం ఇంక్లూడింగ్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ద మోడ్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ అండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇచ్చిన యాక్షన్ కి రియాక్షన్ కూడా చూస్తూ ఉంటాను సో అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేయండి గుడ్ లక్ యూ గైస్ uh just not for the camera just not for the you know audience uh, we have to feel that feelings you know emotions ante so all the best మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు లవ్ థీమ్ లో ఈ రోజు మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు రవి కిరణ్ అండ్ సుష్మా లెట్స్ వెల్కమ్ చెప్పవే చిరుగాలి చల్లగా ఎదగల్ని ఎక్కడే వసంతాల కేళి ఇంత లేట్ గా వస్తావా అదే నువ్వైతే నా కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తావా చాలా సేపు వెయిట్ చేస్తాను ఎన్నిసార్లు వెయిట్ చేయలేదు నాకు వెయిటింగ్ అంటే నచ్చదు అందుకే నేను కూల్ చేయడానికి ఏదైనా పని చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఏంట పని ఏంటది సర్ప్రైజ్ చూపి ఇవ్వు మరి ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తాం నాకే కొంచెం గుండె దాడి పెరుగుతుంది అంతకన్నా విలువైంది ఉంది అంతకన్నా విలువైంది ఉంటుంది డైమండ్స్ అంటే వాల్యూ ఉంటుంది ఈ వాచ్ అందరికి టైమ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది కానీ కలిసి బతకాలనుకునే మన లాంటి జంటలకి జీవితం ఎలా ఉండాలో మొత్తం ఈజీగా తెలియజేస్తుంది అది మనసు పెట్టి చూస్తే దాని అర్థం అర్థమవుతుంది ఏం తెలియట్లేదే బ్రాండెడ్ వాచ్ అని తెలుస్తుంది అంతే కాదు కాదు అందులో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి పన్నెండు ఒక్కో నెంబర్ కి ఒక మీనింగ్ ఉంది ఒకటంటే ఏంటి మనకు ఉండే జీవితం ఒకటి ఆ జీవితాంతం ఇలా లైఫ్ పాటర్ తో కలిసి బతకాలి అంట రెండంటే భార్యాభర్తల్లో మనుషులు ఇద్దరుగా వేర్వేరుగా ఉన్నా సరే ఒకే ప్రాణంగా మనసు ఒకటిగా జీవించాలి అని చెప్తే మరి మూడు 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 ముళ్ళు వేసే భర్త ముళ్ళో కాల్లో ఉన్నంత ప్రేమను అంతా తీసుకొచ్చేసి భార్య ముందు పోయాలి అంటే నాలుగు దిక్కులు అంటే అందరికి తెలుసు కదా దిక్కులు నాలుగైనా సరే కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా భార్యాభర్తలుగా జీవితం పంచుకునే వాళ్ళకి మాత్రం వాళ్ళకి వాళ్లే దిక్కుగా ఉండాలి అంటుంది పంచభూతాల సాక్షిగా ఈ బంధం అలా శాశ్వతంగా ఉండాలి అని చెప్పి అంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అరిషట్ వర్గాలు ఉన్నాయి సంవత్సరంలో ఆ ఋతువులు ఉన్నాయి ఉగాది పచ్చడి లాగే షడ్ రుచులు ఉన్నాయి అలాగే భార్యాభర్తల జీవితంలో కూడా 
కోపం బాధ నిర్లక్ష్యం చిరాకు అసహనం అనుమానం లాంటి ఎన్నో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం గొడవలు పడకుండా వాటికి తలవంచకుండా ఆ ప్రేమ అలాగే కలకాలం ఉండాలి అంటే మరి ఏడు అడుగుతా అనుకుంటా అగ్ని సాక్షిగా వేసే ఏడడుగులు ఏడేడు జన్మలకి నాందిగా ఉండాలి అంటే ఎనిమిది అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నావు ఎనిమిది అంటే నాకంత ఐడియా లేదు ఎనిమిది నీకు ఐడియా ఉండదు ఎందుకో చెప్పిన ఎయిట్ అవుతే పడుకుంటావనా కాదు అష్ట దిక్కుల నుంచి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా భార్యని భర్త చూసుకుంటాను అని ప్రమాణం చేయాలి అని చెప్పింది ఇంకా తొమ్మిది దీనికి చాలా అద్భుతమైన మీనింగ్ ఉంది తొమ్మిది నెలలు మోసి కనిపించిన బెడ్ మీద ఒక తల్లికి ఎంత స్వచ్ఛమైన ప్రేమ ఉంటుందో భార్యాభర్తల ప్రేమ కూడా అంతే స్వచ్ఛంగా ఉండాలి అని ఇంకా పది అంటావా ఇందాక ఏమన్నావు లేట్గా వచ్చాను కోపంగా ఉంది అన్నావు ఇలా చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలకి పది మందిలో నవ్వుల పాలు కాకుండా పది కాలాల పాటు ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఉండాలి అంటే ఏం లేదే ఒకటి ఒకటి పదకొండు ఇద్దరం కలిసి ఉండాలి అన్నా కానీ దాంట్లోనే ఒక అర్థం ఉంది ఒకటి ఒకటిగా చూస్తే విడివిడిగా వాటి వాల్యూ తక్కువ అదే రెండు కలిపితే దాని వాల్యూ ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువ కాబట్టి భార్యాభర్తలుగా అయిన తర్వాత జీవితాంతం కలిసి బతకాలి అని ఇంకా పన్నెండు అంటే ఏడాదిలో పన్నెండు నెలలు రాజశేఖరంలో పన్నెండు రాసులు ఇలా ఏ కాలం అయినా ఏదైనా సరే ఎప్పుడు ప్రేమగా హాయిగా ఆనందంగా జీవించాలి అని చెప్తుంది అంతేకాదు అందులో ఒకటి చిన్న ముళ్ళు ఉంటుంది ఒకటి పెద్ద ముళ్ళు ఉంటుంది అంటే నేను చిన్న నువ్వు పెద్ద నేనేం పొట్టి నువ్వు పొడుగు ఇలా కాదు ఎవరు వీలు వాళ్ళకి ఉంటుంది అని చెప్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా అందా అప్పుడప్పుడు దూరం దూరంగా జరిగిన చెరికి ఎప్పుడైనా కలిసే ఉంటాయి ఓకే రవి కదా ఒక వాచ్ గురించి ఇంత అద్భుతంగా భార్యాభర్తని కంపేర్ చేసి చెప్పావు చూడు నువ్వు వాచ్ గురించి ఇలా చెప్తే రేపు నీ కాబోయే భార్యని ఇంకెంత ప్రేమగా చూసుకుంటావా అని అనిపిస్తుంది కాదు నీ ప్రేమ అంతలా కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే డైమండ్స్ అడిగావు కదా డైమండ్స్ కన్నా డైమండ్స్ కన్నా ప్రేమే ఎక్కువ ఒక మాట అడుగుతాను భార్యాభర్తల గురించి ఇంత అద్భుతంగా చెప్పావు కదా వాచ్ లో ఉన్న నెంబర్స్ బట్టి సో ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని లైఫ్ లాంగ్ నీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను అది నీకు ఇష్టమైతేనే ఏంటి ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని లైఫ్ లాంగ్ నీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను సేపు ఇంకా సేపు చూడాలని అనిపించింది థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండింది రవికిరణ్ గారు అండ్ సుష్మా గారు మన జడ్జెస్ కి ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం ముందుగా శివ బాలాజీ గారు హలో సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టోటల్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది అండ్ చాలా మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంది ద డైలాగ్స్ వాస్ రియలీ టచింగ్ థ్యాంక్ యూ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మిడిల్ లో రెండు క్లాషెస్ వచ్చాయి మాట్లాడేటప్పుడు ద టైమింగ్ క్లాషెస్ సో అది నాకు ఒకటి అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ని చెప్పేసి అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి కూర్చున్నావు కదా కూర్చున్న తర్వాత నిజంగా ఇవన్నీ మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఇదంత లైఫ్ లాంగ్ చూడాలనిపిస్తుంది వెంటనే నువ్వు ఇలా కొట్టావు కదా నాకు నేను ఇది లవ్ ప్రపోజల్కి చెప్తున్నాను మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ కోసం కాదు కదా అని అన్నట్టు తీసుకుని వస్తావేమో అనుకున్నాను నేను ఇది ఒట్టి ట్రైలరే నాది బట్ సినిమా ఇంకోటి ఉంది దానికి వేరే లైఫ్ ఉంది ఓకే సో అలా తీసుకెళ్తామని అనుకున్నాను బట్ అంటే యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ ప్రపోజల్ అన్నట్టు తర్వాత నువ్వు మార్చినట్టు నాకు అనిపించింది సో ఐ గాట్ ది కాన్సెప్ట్ ఇదే వచ్చి ఈ రోజుల్లో మన ఫోన్ నుంచి మన వాచ్కి వచ్చి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అన్ని డిజిటల్ ఇప్పుడు దాని లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది మరి దానికి నువ్వు మీనింగ్ చెప్పాలంటే ఒక టూ అవర్స్లో ఏమైనా చెప్పా చేతికి ఉండే స్మార్ట్ వాచ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడగానే వెలుగుతుంది అంటే నే నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా నేను దగ్గరే ఉంటాను అన్నట్టు గుర్తు చేస్తుంది అనమాట భర్త కూడా అలాగే ఉంటాడు అన్నట్టు నేను ఎప్పుడు ట్రేస్ కూడా చేస్తుంటుంది ఎస్ గుడ్ లక్ యూ 
బాగుంది నచ్చింది థ్యాంక్ యూ స్నేహ గారు ఐ జస్ట్ లవ్ ద వే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఒక్కొక్క టైం గురించి విన్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది ఐ రియలీ అండ్ ఐ లర్న్ సంథింగ్ ఆల్సో టుడే విన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను వాచ్ చూస్తే ఐ విల్ రిమెంబర్ ఆకేషన్ చూస్తా నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇట్ హ్యాడ్ సో మచ్ మీనింగ్ టు ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ మీ షర్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ ముందు మీ పిక్చర్స్ అండ్ వెనక తిరగండి చాలా క్రియేటివ్ గా అండ్ మీ డ్రెస్ కూడా నాది ఇంకా పెద్దగా వచ్చింది బాగుంది అనిపించింది ప్లేస్మెంట్ కొంచెం ఏంటో ప్లేస్మెంట్ కొంచెం ఏంటో ఈ థాట్ అంతా కూడా సుష్మాది నాకంత ఇలాంటి వాటిలో క్రియేటివ్ థాట్స్ ఏం లేవు కాంబినేషన్ బాగుంది అంటే మీరేమో రైటింగ్ ఆవిడేమో క్రియేటివిటీ ఇలాగా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయింది మరి స్కోర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో చూసిందా ముందుగా జోడీస్ ఇవ్వబోతున్న స్కోర్ కంటెస్టెంట్స్ మీ జడ్జ్మెంట్ మీకు ఉంది మీరు మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు కానీ ఐ బి అబ్జర్వ్ యూ గైజ్ ఆల్సో మీరు కరెక్ట్గా ఇస్తున్నారా లేకపోతే వచ్చేసి ఊరికి పేరు కోసం ఇస్తున్నారా సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారా సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారా అనేది కూడా చూస్తుంటాము ఓకే జాగ్రత్త ఓకే థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ సో జడ్జెస్ కూడా వాళ్ళ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది రవి అండ్ సుష్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు లవ్ థీమ్ లో ఇప్పుడు మనం ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు అంజలి అండ్ పవన్ లెట్స్ వెల్కమ్ దేమ్ ఇన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా చెప్పడు బట్ ఈ రోజు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి దేవుడా హలో హాయ్ హాయ్ ఎంత సేపు వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చావా ఓకే నిన్ను ఇక్కడ పిల్లలు ఒక రీజన్ ఉంది తెలుసా ఏంటి దగ్గర చెప్తా ఈ రెస్టారెంట్ లో చికెన్ నూడిల్స్ చాలా బాగుంటుంది అంట చికెన్ నూడిల్స్ అందుకే పిలిచాను ఆర్డర్ చేయనా చేయండి ఒకటి ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను నువ్వు మనం చెప్తున్నావు కదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికో బాగాలేదని వాళ్ళు ఉన్నారా పోయారా ఫీల్ అవకరా కష్టాలు మనుషులు కాకపోతే ఎవరికి వస్తే చెప్పు నువ్వు ప్రపోజ్ చేసేలాగా నేను పోయేలా ఉన్నాను బాగున్నారు చాలా బాగున్నారు నా డ్రెస్ బాగుందా నువ్వు ఒకదాన్ని వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ ఏరి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఎలా ఉన్నాయి బుకే బాగుంది ఏం లేదు యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఒక పార్టీ ఉంది వాడు పూలతో బేరమాడి బేరమాడి వెయ్యి రూపాయలకి ఇచ్చాడు ఈ బొక్క అవుతా అని చెప్పి టెన్షన్ పడతా ఉన్నాను కానీ థ్యాంక్ యూ ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసినా సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినా చెప్పడు కానీ నేనే చెప్పేస్తా పవన్ నీకు విషయం చెప్పనా ఎస్ చెప్పు అమ్మ ఆవకాయ అంజలి ఎప్పుడు బోర్ కట్టదు ఏమంటావు ఈ తరుణ్ సినిమా కదా ఈ డైలాగ్ ఇన్నప్పుడు అలా తెలుసా మా అమ్మని ముద్దపా పండమని ఆవకాయ వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని తింటా ఉంటే పా థ్యాంక్ యూ బాగా గుర్తు చేసావు ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఓకే చిచ్చి ఇలా కాదు ఏదేమైనా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ప్రపోజ్ చేసేస్తా చిప్ చిప్ కమ్మ 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 ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తావా గుండెలో పెట్టి చూసుకుంటా మిర్చి డైలాగ్ కదా మిర్చి డైలాగ్ కదా ప్రభాస్ లెవెల్ లో కాకపోయినా నువ్వు కూడా బాగా చేసావు అంజలి అయ్యో నా కర్మ నాకు చెప్పడం రావట్లేదు నీకు అర్థం కావట్లేదో నాకు తెలియట్లేదు కానీ ఇలా కాదు నేను నీకు ఇష్టమైన వంట చేసి తీసుకొచ్చినప్పుడు పందిలాగా బాగా తిని చాలా బాగా చేసావు అని అంటావు కానీ ఈ వంట నువ్వు నాకు లైఫ్ లాంగ్ చేసి పెడతావా అని అడుగుతావు అనుకున్నా కానీ నువ్వు అడగవు సో నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసి నీతో మాట్లాడాలి రా అంటావు నేను ఈ రోజు అయినా ప్రపోజ్ చేస్తావు కదా అని చెప్పి మంచి డ్రెస్ వేసుకొని వస్తాను నువ్వేం చేస్తావు మా ఫ్రెండ్ ఇల్లు పక్కనే ఉంది డ్రాప్ చేయి అని అంటావు అంతేకాని లైఫ్ లాంగ్ నా జర్నీలో నువ్వు తోడుంటావా అని అడిగావా ఇక ఈ వెయిటింగ్ నా వల్ల కాదు పవన్ సిన్సియర్ గా నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నాన్న లేరు ఆయన కేరింగ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలీదు బట్ నీ కేరింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఏదైనా బాధలో ఉన్నా కూడా నీ మొహన్ నా గుర్తు రాగానే నా ఫీస్లో ఆటోమేటిక్గా నవ్వ చేస్తూ ఉంటుంది నా 
బంగారం వద్దు నగలు వద్దు పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు వద్దు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అమ్మ మాత్రమే ఉంది డాడీ లేరు ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నిన్ను నాన్నతో వెళ్ళాను నేను ఇలా వెళ్ళాను అలా కాదు నా లైఫ్ అందంగా ఉండాలి క్యూట్గా ఉండాలి ఒక మంచి అబ్బాయి నా లైఫ్లో జీవితాంతం నన్ను వదులుకుండా ఉండాలి అని అనుకున్నా బట్ నేను అనుకున్నా నీ క్వాలిటీస్ నీ దగ్గర చూశాను పవన్ నాకు ఏమీ వద్దు జస్ట్ లైఫ్ లాంగ్ నాతో ఉండు పిల్లి మ్యారీ మీ ఇంతసేపు నువ్వు మాట్లాడావు కదా ఇలాంటి నాకు చాలా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది చాలా సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అదేంటో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను నేను వంద అనుకుంటా నీ బట్టికి ఏదో గిఫ్ట్లు ఇద్దామని ఈ బుకే ఈరోజు నీకు ఇవ్వడం కోసం నిన్న రాత్రి వాడు కొట్లాడి షాప్ కట్టేసి తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మార్నింగ్ దొరకవేవు అని నువ్వు రాక ముందు టూ అవర్స్ ముందు ఉంచుంటున్నాను అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చెప్పలేను ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ నువ్వు అన్నావు కదా ఆకలే స్థానం పెట్టాను ఇంకోటి అవసరం ఉంటే తీర్చానని అన్ని నా కళ్ళలో అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇది మాత్రం నువ్వు నా కళ్ళలో అర్థం చేసుకోలేకపోయావా నేను అది మాట్లాడలేదు అంజలి నేను మాట్లాడలేదు అదే నా ప్రాబ్లం అందుకని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయాను ఇందాక నుంచి తడుముకుంటున్నా చూసావా నిన్ను కలిసిన ఫస్ట్ డే కొన్నా నేను ఆరో నుంచి జోలు పెట్టుకుని తిరుగుతా ఉన్నాను ఇస్తే ఏంటి ఇవ్వబోతుంది ప్రధానికి నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఒక బ్లాంక్ చెప్పుకోలే అప్పటి నుంచి ఇరింగి నీ ఫింగర్ పెట్టడానికి వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను నువ్వు అన్నట్టు జీవితాంతం జీవితాంతం నువ్వు చెప్పిన మాటల్ని చెప్పలేను కానీ అంతకని ఎక్కువ చూసుకుంటాను మై ప్రామిస్ వీళ్ళ లైఫ్లో నిజంగానే జరిగిన సిచ్యువేషన్ని వీళ్ళు ఈరోజు లవ్ ప్రపోజల్ కింద మనకి చూపించడం జరిగింది నో ఫ్యాంటసీ నో నథింగ్ నో క్రియేషన్ బట్ ఏదైతే న్యాచురల్గా జరిగిందో దాన్నే ఈ స్టేజ్ మీద మళ్ళీ ప్రజెంట్ చేశారు కాబట్టి ఇంత ఎమోషనల్ అయ్యారు అంజలి ఎస్ ఇంతవరకు తను ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేయలేదు బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ఈటీవీ మిస్టర్ అండ్ మిస్ షో వల్ల తను నాకు ప్రపోజ్ చేశాడు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మా ఇద్దరికి కల్పించినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధైర్యాన్ని కల్పించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రపోజల్ చాలా 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 నచ్చింది థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ అంజలి అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ చాలా నచ్చింది ఇట్ వాస్ సో ఇమోషనల్ ఆల్సో ఇలాగే ఉంటారండి ఇంట్లో కూడా మై గాడ్ చాలా టఫ్ కదా చాలా చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇమోషనల్ బయట రాపడం ఎవరింగ్ బిల్ రియల్లీ టఫ్ ఫర్ యూ సేమ్ ఇందాక మీరు చాలా ఇరిటేషన్ వస్తుంది అండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంబడి లైక్ దట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ వన్ అట్ హోమ్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇరిటేషన్ అంటే ప్రసిద్ చెప్తారు ఏంటంటే ఇఫ్ హీ జస్ట్ లుక్ అట్ మీ దెన్ ఐ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కూడా తనకి అర్థం అవ్వదు సేమ్ మ్యామ్ సేమ్ నేను ట్యూబ్లెట్ ఏంటండి ఇలా ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు మాకు కూడా చాలా చేయాలనుంటుంది చాలా చేయాలి చాలా ఆలోచించి లాస్ట్కి ఏం చేయకుండా అయిపోతాం మేము ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తెలియదు రాదు కాదు మ్యామ్ ఇదే ఒక క్వశ్చన్ ఏం చెప్తారంటే ఎలా సర్ప్రైజ్ చేయాలో తెలియదు అంటే మనం ఏమైనా పిహెచ్డి చేసామా ఇందులో నాకు అర్థం కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా సర్ప్రైజ్ చేయడం తెలియదు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తెలియదు ఏం తెలుస్తుంది మళ్ళీ బాగా చూసుకున్నా మ్యామ్ ఏంటి బాగా నేను ఒక ఇన్సిడెన్స్ చెప్పిన వెరీ షార్ట్లీ చెప్పేస్తాను దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఆస్ ప్రెస్ ఆల్సో నాకు ప్రపోజ్ నువ్వు ప్రాపర్గా చేయలేదు తెలియ పెళ్ళికి తర్వాత ఐ వాంట్ యూ టు ప్రపోజ్ ఎప్పుడే చెప్పాను సో వీ వెంట్ టు ప్యారిస్ వర్షం అండి అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ కోల్డ్ జస్ట్ బికాస్ హీ బ్రాట్ ఫ్లవర్ ఫార్ మీ హీ వాంట్ టు ప్రపోజ్ మీ ఇన్ దట్ రెయిన్ ఇన్ దట్ చిల్ వెదర్ ఎప్పుడు చేయాలని కూడా మాకు తెలియదు అంటే అందరూ స్నేహగారులా ఉంటారు కదండి ఎవరండి అది పురుషుకి నేను వస్తాను ఆగండి మాట్లాడి ఫస్ట్ లేడీస్ మాట్లాడి తర్వాత మాట్లాడదాం అదేంటి మనం కూడా యాడ్ ఫై చేద్దాం అంతే ఐ లవ్ డెట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ శివ బాలాజీ గారు మీకు ఎలా అనిపించింది ఫెంటాస్టిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కాస్ట్యూమ్స్ ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసింది నన్ను ద కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ యూ గైస్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ స్
ఏదో న్యాచురల్గా వచ్చినట్టు ఉండింది అండ్ మిడిల్లో మీరు మెల్లిగా రేజ్ అవుతున్నారు కదా సో అక్కడ మేము కనెక్ట్ అయ్యాం అక్కడ అయ్యో పాపం అని సో బట్ బేసిక్గా నేను మా పురుషుల కోసం వస్తాము అదే మీరు అటెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ తిరగడం ఇటు సైడ్ తిరగడం నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే మాకు నిజంగా వచ్చేసి ఎంతో చేయాలనిపిస్తుంది ఆ కన్ఫ్యూజన్ మేము దొరికిపోతాం అక్కడ కానీ మీకు అంటే మీరు క్లారిటీలో ఉంటారు అంటే మాకు అన్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండి అన్ని చేయాల్సి వస్తుంది సార్ అన్ని చేయాలంటే ఇంత కావాలి కదా ఫస్ట్ ఇలా చూసుకోవాలి కదా దాని తర్వాత ఇలా కావాలి కదా ఇలా కావాలి కదా మేము మీకోసమే కష్టపడుతున్నాయి 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 మేము కష్టపడుతుంటాం ఏంటి రవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకో టార్గెట్ ఉంటుంది అనమాట ఏదో మన అన్లిమిటెడ్ క్యాండీ క్రష్ గేమ్ లాగా కాబట్టి ముందుదే ఆపేస్తే తర్వాత మెల్లమెల్లా మీరు చెప్పండి మీది లగ్జరీ బడ్జెట్ ఎక్కడ ఆగుద్దని చెప్పండి అక్కడ మేము ఫస్ట్ ఫినిష్ చేస్తాం ప్రేమతో మీరు చాక్లెట్ తెచ్చినా కూడా మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అదే కరెక్ట్ అదే కరెక్ట్ బట్ మీరు తీసుకు ప్రేమ తోటి మేము ఇస్తాము అది ఏ చాక్లెట్ ఏ మూమెంట్ లో ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి అన్ని మీరు చెప్పండి మేము అప్పుడు చేస్తాం మా మిస్సెస్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ అండి క్లోజ్ సర్కిల్ లో వాళ్ళ అన్నగారు ఇలానే పెరిగింది నేను మొత్తం వచ్చేసి చిన్నప్పుడు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి నేను విత్డ్రా చేసేవాడిని విత్డ్రా అంటే అమ్మ హెల్ప్ తోటి సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను అన్ని నేర్చుకున్నాను నేను సో ఫస్ట్ మధు ఏం చెప్పింది అంటే షాపింగ్కి వెళ్ళాలి బయటకు రండి ఏముంది వెళ్ళి వచ్చేసాను వెళ్ళి వచ్చేసి చెప్పినందుకు ఇంట్లో పెద్ద గొడవ వెళ్ళి వెళ్ళి రా అని చెప్పడానికి అదేంటి ఈ కార్ ఉంది యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ అస్టెన్స్ వెళ్ళి రావచ్చు కదా అంటే నన్ను ఎలా సపరేట్ అంటే ఒంటికి ఎలా వెళ్ళమన్నారు అని చెప్పి గొడవ పెట్టుకుంది మాది ఫస్ట్ గొడవ ఇలా అండర్స్టాండింగ్ అప్పుడే అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేశాను సో అప్పుడు నుంచి ఏం చేశానంటే మెల్లిగా నేను చేసే పనులంతా తనకు నేర్పిస్తూ ఉండా ఇప్పుడు తను పని చేస్తుంటే నేను కూర్చొని చూస్తుంటా సో ఇలా మెల్లిగా ఇలా వచ్చేసి మీ పార్ట్నర్స్ మీరు వచ్చేసి మీ మైండ్ సెట్ తోటి సింక్ చేయండి దెన్ మీరు కూడా సింక్ అవుతారు ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సింక్ అయిపోతారు సడన్గా వస్తుంది అది వచ్చేసి నెట్వర్క్ క్రాష్ అండి అది ఓవర్ లోడ్ అయితే అప్పుడు వస్తుంది అది అందరికి వచ్చింది అయితే అది మనం రీబుట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే సో మొత్తం ఓవరాల్ గా అయితే నిజంగా వచ్చేసి కంప్లీట్ నా దగ్గర ఉండే మార్క్స్ అంతా మీకు ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అంత బాగా పర్ఫామ్ చేశారు ఓకే సో జడ్జెస్ కూడా వాళ్ళ స్కోర్స్ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది మరి చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు ప్రేక్షకులు కూడా కనెక్ట్ అయ్యారని అనుకుంటూ లెట్ సి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు లవ్ థీమ్లోని నెక్స్ట్ జంట రాకేష్ అండ్ సుజాత లెట్స్ వెల్కమ్ హాయ్ సుజాత హాయ్ రాకి హాయ్ అవుగాని నువ్వు బాగా షోస్ అట్లా బాగా చేస్తావు కదా అవును స్టేజ్ షో లో కూడా బాగవుతావు కదా అవును అంటే ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నావు కదా ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాను నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అబ్బా ఏంటో నీ ఏజ్ ఎంత గుడ్ క్వశ్చన్ మరి ఆన్సర్ చెప్పు నువ్వు అడిగిందే గుడ్ క్వశ్చన్ కానీ నేను చెప్పేది మాత్రం బ్యాడ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లా ఉంటది వద్దులే ఇప్పుడు వద్దు మార్చి ఇంకేదన్నా ఐ థింక్ ఒక డౌట్ ఏంటి నువ్వు కామెడీ బాగా చేస్తావు కదా అవును అదొకటే చేస్తావా ఇంకేమన్నా చేస్తావా అంటే ఇంకేమైనా టాలెంట్ ఉందా నీ దగ్గర అని అయ్యో నా దగ్గర జనాలకు కనిపించే టాలెంట్ ఒకటే కాదు నా మనసులో ఉన్న టాలెంట్ కూడా ఉంది అద్భుతంగా చేయగల టాలెంట్ కూడా ఉంది తెలుసా ఏంటిది జూనియర్ జూన్ జూనియర్ యా ఎక్కడున్నావు శ్రీముఖి దగ్గర శ్రీముఖి దగ్గర నుంచి కాదు ఎవరు శ్రీముఖి వాళ్ళ అమ్మది అమ్మ వాళ్ళది నిజాంబాద్ మా అత్తది నిజాంబాద్ ఓకే అవన్నీ వద్దులే కానీ జూనియర్ అబ్బా సుజాత వచ్చింది అయ్ 
జనాలకు కనిపించే టాలెంట్ అంటే నేను ఏందో అనుకున్నా గానీ ఇంత మంచి బొమ్మను బయటకు తీస్తామని అనుకోలేదు ఇది మంచి కామెడీ చేస్తుందా మామూలు కామెడీ కాదు మరి నేను పెద్ద కమెడియన్ అని చెప్పు మా వాడు చెత్త కమెడియన్ జూనియర్ రాకేష్ గారి గురించి ఏమన్నా చెప్పవా ఫీలింగ్ నువ్వే చెప్పాలి ఫీలింగ్స్ నేనే చెప్పాలా నీ వెనక నేను ఉంటా నువ్వు వేసుకో అంతేనా కొన్ని ఫీలింగ్స్ ని బొమ్మలతో చెప్పకూడదు మనసులతో చెప్పాలి ఓకే ఓహో వీడు నా వెనుకున్నాడన్న ధైర్యంతో కొన్ని విషయాలు నీకు నేను చెప్తా చెప్ప చెప్ప ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ అనేది అద్దంలా ఉంటుంది అద్దం చేసుకునే అద్దాంగి దొరికి నాలో అద్దె భాగం అయితే నా జీవితానికి అంతకు మించి ఏమీ లేదు అర్థం చేసుకోకుండా అపార్థాలు చేసుకొని రాయితో కొడితే పగిన అర్థం అతుక్కోవడానికి జీవితకాలం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నేను ఒక కళాకారుని నేను స్టేజ్ మీదే పుట్టాను స్టేజ్ మీదే మంచి నేర్చుకున్నాను స్టేజ్ మీదే చెడు నేర్చుకున్నాను నా లైఫ్ కూడా స్టేజ్ మీద మొదలయ్యి చిన్నప్పటి నుంచి అందరికి కనిపించే లైఫ్ అయిపోయింది నా ప్రేమ కూడా అందరి ముందు కనిపించేలాగా చెప్పే అదృష్టం రావడం అనేది నిజంగా అబ్లెస్ ఒక మాత్రం లైఫ్లో చెప్పాలి మొదటిసారి ఒక ధైర్యమో ఒక సాహసమో తెలియదు కళాకారుడుగా ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్నో ఆశలతో నిర్మించుకున్న ఒక అందమైన ఇల్లు నాకు పెద్ద కుటుంబం అమ్మ తమ్ముడు దీని తర్వాత రేపు నువ్వు నా ఇంట్లోకి వస్తావు అనే ఒకటి నా కళ అద్భుతంగా ఉండి నా ఇంటికి మహాలక్ష్మి అవ్వాలి అందుకే ఫస్ట్ టైం నా జూనియర్ ముందు చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ సుజీ ఒక మాట చెప్పన నా కళకి నువ్వు ఆయుధం అవ్వాలి నా కళకి నువ్వు సహకారం అవ్వాలి నా జీవితానికి నువ్వు ఒక బతుకు అవ్వాలి నీ గురించి నా ప్రేమ గురించి గొప్ప గొప్పగా అందరు కట్టినట్టు తాజ్మహల్ కట్టలేను మన ప్రేమకి ఒక తాళి మాత్రం కట్టగలను నిజమైన ప్రేమకి స్వర్గం నుంచి దేవతలు వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారట మన నిజమైన ప్రేమ అయితే ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఈ ప్రేమ దేవతలు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు జీవితంలో నేను ఎదిగేటప్పుడు నాకు భగవంతుడు చాలా అంటే చాలా పరీక్షలు పెట్టిండు కానీ నువ్వు నన్ను శ్మశానం తీసుకుపోయి పరీక్ష పెట్టినావు నాకు ఆ శ్మశానం సాక్షిగా చెప్తున్నా నా కాటి కాలే అంతవరకు నా బతుకు నీతోనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా నాకు కోట్లు తీసుకొచ్చి అలే కార్లు తీసుకొచ్చి అలా నేను అడగను నా కన్నీళ్ళను చూడడానికి మాత్రం జీవితాంతా నా పక్కన ఉంటే చాలు ఏంటో ఎప్పుడు నవ్వించే వీళ్ళిద్దరు లవ్ చెప్పుకునే విషయం వచ్చేసరికి ఇంత ఎమోషనల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇదిగో కావాలని రూట్ మార్చుకు అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ ని స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు మన ఈ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ లోనే వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ప్రపోజ్ చేసుకున్నట్టు అయితే నాకు అనిపించింది మరి జడ్జెస్ కి అదే జడ్జెస్ కి ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం శివ బాలాజీ గారు ఏంటి రాకేష్ సారీ అన్న జనరల్గా నేను ఎప్పుడు చూసి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు కాదులే కానీ ఫ్యూ ఇయర్స్ ముందు ఇంటర్వ్యూస్లో అంతా మనం అందరూ కలిసాము సో అప్పుడు అప్పుడే వచ్చేసి మన మాటల్లోనే ఓపెనర్స్ ఏంటో నాకు బాగా నచ్చింది సో అప్పటి నుంచి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోయాము అండ్ నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు నేను సీరియస్ చెప్తున్నాను నాకైతే లోపల నవ్వు వస్తుంది నాకు ఎందుకు నేను అలాగే చూస్తాను నువ్వు సీరియస్గా చేసేవాడు నాకు నిజంగా వచ్చేసి నాకు అనిపిది అది బట్ ఎప్పుడు నువ్వు వచ్చి హౌస్ గురించి కనెక్ట్ అయ్యావు నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను బికాస్ మనకు ఆ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సుజాత చెప్పిన వర్డ్స్ అది కూడా కనెక్ట్ అయ్యాను నేను గ్రేవియార్డ్ దాకా తీసుకుని వెళ్ళి తీసుకున్నా అది సాంగ్ కదా అది సీరియస్లీ నన్ను శ్మశానం తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేశారు అంటే క్వశ్చన్ చేశారు అనమాట ఏంటిది లైఫ్ అంతా నాతో ఉండాలనుకునే నా లైఫ్ లో రెండు గంటల రాత్రి శ్మశానం తీసుకెళ్లి చూస్తున్నాను అంతకు ముందు వరకు శ్మశానం అంటే భయం అన్న అది ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర నుంచి నాకు ఆ ప్లేస్ ని చూస్తే మా మమ్మల్ని మేము ఓపెన్ గా మాట్లాడుకున్న ప్లేస్ లాగా ఫీల్ అయిపోతాను 
కాదు సార్ పార్కుల్లో ప్రపోజల్స్ దాని తర్వాత థియేటర్ లో అది శ్మశానంలో ప్రపోజల్ ఏంటి సార్ సంపాదించుకున్నది ఏది కూడా మనతో రాదు మనం ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రావాల్సిందే కాబట్టి నీకు నీకు ఏదన్నా అంటే ఫేము డబ్బులు ఇవన్నీ ఉండి మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే నా లైఫ్ లోకి వద్దు అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా మాట్లాడినా అనమాట అంటే అదే అనుకుంటారు కదా అన్న రేపు చేసుకునే అతను బాగా రిచ్ గా చూసుకుంటారు ఏ ఆపదలు రాకుండా అనే మన ఆర్టిస్ట్ అని అలానే అనుకుంటారు బట్ నా లైఫ్ వచ్చిన లైఫ్ చూపించే తనకు అంతే సో మనకి ఒక ఇల్లు ఒక కారు చుట్టుపక్కల అందరూ బాగుంటే చాలు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చేసి హ్యాపీగా ఉంటే చాలు ఇవి మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నట్టు ఆటోమేటిక్ మన హ్యాపీనెస్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అది నువ్వుగా క్రియేట్ చేసుకునే వస్తుంది తప్ప మనం చెప్పేవాళ్ళు నేను చెప్పేవాళ్ళు రాదు నువ్వు ఆ పాత్ర ఉన్నా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ స్నేహ గారు రాకేష్ అండ్ సుజాత మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక పప్పట్ వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఇస్ కొంట్ బి ఫన్ ప్రపోజల్ అనుకున్నా ఇంత సీరియస్ పర్సన్ మీరు నాకు నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బికాస్ యువర్ సో మచ్ సో మచ్ ఫన్ అండ్ జోబుల్గా ఉంటారు బట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ సో ఫీలింగ్స్ ఎస్ సో మచ్ రియల్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ సో మచ్ యువర్ ఇమోషన్ వాస్ ఐ గుడ్ కనెక్ట్ ఇట్ ఆ కనెక్ట్ చాలా నాకు ఫీల్ అయింది అండ్ బ్యూట్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది స్టేజ్లో ఒక ప్రపోజల్ లాగా లేదు ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ యూ జస్ట్ లివ్ దట్ మూమెంట్ దట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లవ్ యూ గైస్ యా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జడ్జెస్ మరి అర్జెంట్గా మన కపుల్స్ కోర్స్ చూసేద్దాం విషయ యూ బోత్ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లోని లవ్ థీమ్ లో మన ముందుకి వచ్చేస్తున్నారు ప్రియా అండ్ రితేష్ అదేంటి ఇవాళ పిజా తొందరగా వచ్చింది ఏదైతే నా మనసుల వార్త ఇవాళ చెప్పి ఉంటా ప్రియా గారు ప్రియా గారు చెప్పండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎస్ ఆఫీస్ కి తొందరగా వచ్చారు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ బెస్ట్ క్యాజువల్ గా అడుగుతున్నా ఒకసారి ఇక్కడ వస్తా వర్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది కూడా వర్క్ గురించి అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మాట్లాడాలి ఇక్కడ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ప్రియా గారు ప్రియా గారు ప్లీజ్ వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ మీకు తెలుసు కదా నేను ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాను ఏ పని అయినా సరే పూర్తిగా చేసిన తర్వాత నేను రిలాక్స్ అవుతాను తెలుసు కదా ఆఫీస్ లో ఎంత పేరు ఉంది నాకు అవును సార్ అదే అందుకే ఇవాళ మీకు కొంచెం నా గురించి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనుకుంటారు అదే కంప్లీట్ అవ్వలేదు మళ్ళీ వర్క్ ఇస్తున్నారు ఇది కూడా వర్క్ అండి ఇది కూడా వర్క్ చూడండి నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అవునండి మనం కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు పుట్టాను ఎలా పుట్టాను ఎక్కడ పుట్టాను ఏ హాస్పిటల్ అన్ని తెలియాలి కదా తెలియాలి చూడండి సార్ ఆఫీస్ వర్క్ అన్నారు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా పుట్టారు ఎందుకు పుట్టారు నాకెందుకు ఏ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు నా ఆఫీస్ కదా అయితే నా గురించి తెలియకపోతే ఎలా ఓకే సార్ చదవండి అయితే ఏంటి సార్ తెలిసిందిగా మీరు మీకు తొందర ఎక్కువ కాసేపు ఆగండి చెప్తాను నాకు తొందర ఏంటి ప్రియా గారు ప్రియా గారు సార్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ మళ్ళీ ఇది ఎందుకు సార్ అయ్యో ఏ స్కూల్లో చదివాను ఏ కాలేజ్ లో చదివాను ఎంత డిగ్రీ వచ్చింది మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి అన్ని నైన్టీ ప్లస్ మీరు ఏ డిగ్రీ చదివారు ఏ కాలేజ్ లో చదివారు ఏ స్కూల్ లో చదివారు ఏ టీచర్ మిమ్మల్ని బాగా కొట్టేది నాకెందుకు సార్ టీచర్లు కొట్టేది లేదు నైన్టీ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి చదవండి సార్ మీరు ఇంత జీనియస్ అంతే చెప్పండి మై గాడ్ స్టడీ సర్టిఫికెట్ కూడా చాలా బాగుంది సార్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటి సార్ వర్క్ చేసుకోవచ్చా నేను నూనూ ఇది చూడండి ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ తో నేనేం చేసుకోవాలి నా ఆధార్ కార్డ్ నా దగ్గర ఉంది అయ్యో ప్రియా గారు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చెప్పండి సార్ కరోనా తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ మనకి ఆధారం ఇది లేకపోతే ఇక్కడ ఆధారం లేదు ఇక్కడ వెళ్ళాలన్న ఆధార్ కార్డ్ మళ్ళీ రావాలన్న ఆధార్ కార్డ్ ఉన్న ఆధార్ కార్డే ఉన్న ఆధార్ కార్డే ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలంటే నా టెంపరీ అడ్రస్ గురించి మీకు తెలుసు పర్మనెంట్ అడ్రస్ గురించి ఎవరికి తెలియదు అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను ఆధార్ కార్డ్ లో ఉంది మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ నాకెందుకు ఇస్తున్నారు అదే మీకు తొందర ఎక్కువ చెప్పాను కదా కాస్త ఆగండి లాస్ట్ లో చెప్తాను ఓహో ఇంపార్టెంట్ కింద పడిపోయింది ఇది చూడండి నెక్స్ట్ పాన్ కార్డ్ సార్ ఇన్ని కార్లు ఇవన్నీ నాకెందుకు ఇస్తున్నారు సార్ కొంచెం ఆగండి కొంచెం ఆగండి చెప్తాను 
బ్యాన్ కార్డు ఎందుకో తెలుసా చెప్పండి సార్ నేను ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ కట్టాను ఎంత సంపాదిస్తున్నారు గవర్నమెంట్కి ఎంత కడుతున్నారు ట్యాక్స్ ఇంత నీట్ గా ఎంత ప్రేమగా కడుతున్నారు మీకు తెలియాలి కదా అందుకే నేను మీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ కడుతున్నాను అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి కాదండి ఇది మన భారత వాస్తవ అది మన కట్టాల్సిందే అందుకే నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఎంత సేవ్ చేస్తున్నారు ఏమేం చేస్తున్నా మీకు తెలియాలి కదా అయ్యో ప్రియా గారు కమ్ 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 సార్ ఇంకా ఉందా సార్ ఇంకోటి ఉంది ఇంకోటి ఉంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇది నా జాతకం జాతకం కూడా నాకెందుకు ఇచ్చేవాయ్యో ఇది కూడా మీకు తెలియాలండి కొంపతి సాయిలో మీరు చెప్పాలండి నేను మీతో చెప్పాలనుకున్నాను కానీ మీరే చెప్పేసంటే అయినా సరే అయినా సరే నా జాతకం చూడండి ఎందుకంటే ఈ పంతులు గారు స్పష్టంగా చెప్పారు నా రేఖలు బాగున్నాయి నేను కంట్రీలు తిరిగేది బాగున్నాయి డబ్బులు బాగున్నాయి నా వయసు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఒక పెళ్లి ఇద్దరు పిల్లలు అంతే ఎంత బాగుంది మీ జాతకం కూడా నాకు ఇస్తే మా పంతులు గారికి చూపించి ఏదో కళ్యాణం పిల్లలు అన్ని చేసున్నాం తెలుగు చక్కగా రాదు ఈ తెలుగుతో మమ్మల్ని చంపుతున్నారు చెప్పేదేదో తిన్నా చెప్పు ఒక ఆఫీస్ లో పని చేసేప్పుడు నార్త్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ పని చేస్తారు అలాంటప్పుడు కలవకూడదా కలవచ్చు కలవచ్చు కదా అదే మీరు కూడా మీ జాతకం ఇస్తే మా బంధు గారికి చూపించి మన ప్రపోజ్ చేసే విధానం ఇదా ఆయన నేను ఒప్పుకున్నా నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని నేను నేను లవ్ చేస్తున్నా నేను చెప్పానా అంటే ప్రియా గారు ఏంటి కార్డులు పాన్ కార్డు ఏంటి ఆధార్ కార్డు ఏంటి నీ ఒంట్లో ఏ ఉన్నాయి ఏ జబ్బులు ఉన్నాయి ఏ హాస్పిటల్ వెళ్తున్నావు అవన్నీ నాకు అవసరమా అంటే మనకి తెలుగు రాదు కదా ఏదో హిందీలో చెప్తే మీకు అర్థం కదా కాదు కదా అని పట్టుకోండి నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఎంత ఎండి అయితే మాత్రం ఏదైనా మాట్లాడతారా అంటే ఎంత ప్రేమగా చెప్పినా అర్థం కాదా ప్రియా గారు లాస్ట్ 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 ఒకటి ఇది ఇది చూస్తే మీరు పడిపోతారు నా హెల్త్ కార్డ్ ఇది చూసి పడిపోతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూస్తారు కదా చాలా మంది మంచిగా కనిపిస్తారు కనబడరు నేను అన్నాను మంచిగా ఫిట్ గా ఉన్నాను బాడీ కూడా బాగుంది ఆల్వేస్ రాకింగ్ ఉంటాను డాన్స్ బా చేస్తాను అన్ని చేసిన తర్వాత కూడా నేను ఫిట్ గా ఉన్నాను కానీ మీకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది లోపల ఏదైనా జబ్బు ఉందేమో పెళ్లి చేసుకుంటే పోతారేమో ఏదో అనుకుంటారు కదా హెల్త్ కార్డ్ డాక్టర్ మంచిగా డబ్బులు తీసుకున్నారు మంచిగా రెడీ చేసి అంటే హమ్ తుమార్ కో పసంద్ అయ్యే నయ్యే అంటే ఇప్పుడు నేను వేస్ట్ అయ్యా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చా ప్రతీష్ గారు 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 నేను అంటే నేను మీ ఆఫీస్ లో జాయిన్ అయిన రోజే మీరు నాకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చారా అవును అప్పుడే నేను మీతో ప్రేమలో పడిపోయాను నాకు నీలాగా హెల్త్ కార్డులు పాన్ కార్డులు ఆధార్ కార్డులు ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేయడం రాదు అది కాదండి ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేస్తున్నాను ఎలా చేయాలో తెలియక మీ నవ్వు నవ్వు కొంచెం ఒక నవ్వు ఇద్దామని అలా ట్రై చేసాను పర్మిషన్ ఇవ్వలేదే మీరు ఇంత సిల్లీగా ఇంత కోతిలాగా ప్రతిరోజు ఆఫీస్లో ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు ప్రపోజ్ చేస్తారా అని చూసేనా కానీ ఈ వింతగా కార్డులతో చెత్తగా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తో నా దగ్గరికి వస్తారని అస్సలు అనుకోలేదు నేను మసానికి తీసుకెళ్ళలేను ఆ రూమ్ లో ఎక్కడెక్కడ దాచుకొని గిఫ్ట్ ఇవ్వలేను వాళ్ళగా వీళ్ళగా నేను చేయలేను అందులో కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేశాను ఈ నెల ఉండి ఈ కోతి ఇదే నాకు బాగా నచ్చింది అంతేనా నిజంగా మీరు నేను ఇది కూడా ఉంది కానీ దారిలో ఎక్కడో మర్చిపోయాను సెంటర్ లో రండి ఎలా చెప్పను ప్రియా నువ్వంటే నాకు ఇష్టమని నువ్వంటే ప్రాణం అని ఓకే కాలం మారిన కళలు మారిన కానీ నా గుండెలో ఉన్న ప్రేమ ఎప్పటికీ అక్క అలాగే ఉంటుంది ఐ లవ్ యూ ప్రియా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ I love you I love you I love you so much Oh Priya Priya 
అయిపోతుంది <laughs> ప్రేమతో రేపిద్దాం అనుకున్నాను అందుకని చెప్పలేదు ఓకే ఓకే అర్థమైంది అర్థమైంది మీ ప్రయత్నం అర్థమైంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు షాయి చేసిండే ఇలాగా తిన్నామా పుడుకునామా తెల్లారిందా అన్నట్టు కొంచెం అలా అలా ఆ మోడ్యులేషన్ కూడా వెళ్తుంది సో మీ మోడ్యులేషన్తో పాటు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ మీ ప్రపోజల్ లాస్ట్లో ఎలాగైనా వచ్చేసి పడేస్తారు నాకు తెలుసు కాబట్టి క్లైమాక్స్ని ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను థ్యాంక్ యూ సార్ సో గుడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో స్నేహ గారికి ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం స్నేహ గారు బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ శ్రీముఖి ఎందుకు ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు మీకు దొరకలేదు అంటే నేను అంతనా నాది అచ్చ బిగ్గెస్ట్ లై యూ కెన్ ఎవర్ నచ్చిన వాళ్ళు దొరకలేదు అని మీకు నచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది దొరికారు కానీ నా తనకు నచ్చిన దొరకలేదు అంట అంతే అంతే ఎస్ స్నేహ గారు నేను ఇది చెప్తే డెఫినెట్ గా శివబాలజీ గారు ఆ చెప్తారు ఇట్ ఈస్ దిస్ వాస్ క్యూటెస్ట్ ప్రపోజల్ స్వీటెస్ట్ ప్రపోజల్ నో such a cute people you are and meer inta cute ga untaru i don't i don't think that you have that character in you but you you proved that you have that such a bubbly character inside ante memu chusal anpitledu anta ha adhe cheptuna inga try chestha all the best thank you ma'am thank you very much meer annatte nijanga chaala silent ga calm ga andarni observe chestu inta open up ayi aina performance asalu anni ippudu varaku chusina proposals anni itlunni kuda drushtilo pettukoni improvise chesi cheyadam jaru ante andar feeling icharu kada koncham andar ante naaku nachayi andari chaala baa chesaru andari koncham navviste vaalu kuda koncham aa feeling koncham kaasi pakkan petti navtarani chesam fantastic 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 very good efforts super and wishing you both good luck thank you thank you very much thank you very much thank you, thank you so much mr and mrs okari ke okaru love team lo ippudu mana munduki vachestunaru priyatham and mansa let's welcome them ఫ్రెండ్స్ అందరికి పెళ్లిళ్ళు అయిపోతున్నాయి నాకు ఎప్పుడు అవుతుంది అయినా ఇంత అందమైన ప్రిన్సెస్ కి మామూలు ఎక్కడ సరిపోతాడు ఒక రాజకుమారుడే రావాలి కదా టైం వచ్చినప్పుడు వాడే వస్తాడులే మో ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది పడుకున్నాం నీ కల్లోకి నేను రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఏంటి ప్రతిరోజు నువ్వు నా కల్లోకి వస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీ కల్లోకి వచ్చాను 
నానా అవును నేను చూసిన మొదటి క్షణమే నేను ప్రేమలో పడిపోయాను అప్పటి నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు నేను కలుస్తానా నీ దగ్గరికి వస్తానా అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ప్రతిరోజు నీ కల్లోనే నేను కలుస్తూ ఉన్నాను యాక్చువల్లీ నువ్వు నన్ను ఒక రాకుమారుడులాగా ఊహించుకున్నావు కదా కానీ రాజ్కుమారుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కడే రాడు తనతో పాటు కొన్ని నిధులు కూడా తీసుకొస్తాడు నిధులా ఎస్ ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాం గేమా అయినా ఇప్పుడు గేమ్ ఏంటి నిధులు ఇక్కడే కొన్ని చోట్ల దాచాను అవి ఎక్కడెక్కడ అనేది నేను చెప్తాను ఆ క్లూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి నువ్వు అక్కడ ఏముందో కనిపెట్టాలి దాంట్లో నా మనసులో మాట కూడా తెలుస్తుంది సరే తొందరగా ఓకే మొదటిది అనుబంధానికి మరో పేరేంటి ఫ్రెండ్షిప్ దాన్ని తెలుగులో స్నేహం మరి ఆ స్నేహ గారి దగ్గరే నీకు ఒక క్లూ దొరుకుతుంది మీ దగ్గర నా ప్రేమకు సంబంధించి ఏదో ఉందని చెప్పారు అది తొందరగా ఇస్తారా నా దగ్గర ఏం లేదే ప్లీజ్ మేడం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ప్లీజ్ లైఫ్ లాంగ్ నీకు తోడుగా నడవాలి అనుకుంటున్నా అక్కడే ఉంది దీంట్లో వేరే మొత్తం కప్పుకొని వచ్చాను ఎక్కడో ఐ గాట్ ఇట్ ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఈ గుండె ఎప్పటికీ నీదే నేను రాసిన మాటలే అక్కడ దొరికాయి నువ్వు రాసిన ఓకే ఓకే ఇవి రెండు ఓకే ఇంకా చెప్తా అవ్వడానికి సరిసాటి కానీ ఈసారి అయ్యారు మనకి పోటీ ఎవరి దగ్గర ఉందో కనిపెట్టు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కొంచెం చూడండి నా లైఫ్ మ్యాటర్ కి సంబంధించింది ప్లీజ్ అంత కింద పెట్టింటారు చూడండి చూడండి ఇటు సైడ్ కూడా లేదా ఏ రాకేష్ మీరు ఇచ్చింది డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు కదా ఎందుకు అంటే తనకి ఇలాంటి ఇవి చేయడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం నన్ను కూడా ఒకసారి ఇలానే ప్లీజ్ సార్ మీ దగ్గర ఏమైనా ఉందా సార్ ఆయన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఏం కావాలి చెప్పు వి అంటే మనం మాత్రమే కాదు నీతో నేను ఊహించుకున్న ప్రపంచం ఫైనల్ నవ్వుల చలాకీ తుపాకీ ఎవరు మాకు కాబోయే ఆయన మీకు ఏదో ఇచ్చారంట నాకే ఎవడో రాసడం చింపేశాను నా పేరు ఉండింది అందులో ఏదో క్షణం అది ఇది అంటే నాకు ఇంత సీన్ లేదని చెప్పేసి చదివిందన్నా చెప్తారా చాలా నాకు అదేదో ఏమో ఉండింది ముక్కలు అతక పెట్టుకుంటే తెలుస్తుంది అనుకుంటా కొంచెం ఎన్నో జన్మల మన బంధం నిజమైంది ఈ క్షణం నాకు రాశారండి మీకు కదా నువ్వు చదివిన ఒక్కొక్క పదం దగ్గర ఎల్ ఓ బి ఈ ఉన్నాయి అంటే లవ్ నేను నిన్ను నా పంచ ప్రాణాల సాక్షిగా లవ్ చేస్తున్నాను అమ్మా ఆయన ఇంత కాలం పట్టిందారా నా పక్కనే ఉంటూ కూడా నా కళ్ళు కనిపించడానికి చాలా మందికి రకరకాల ఫ్యాంటసీస్ ఉంటాయి అనమాట 
ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకి నా హస్బెండ్ ఇంత క్రియేటివ్గా ప్రపోజ్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి మీ ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లోకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మీ ప్రపోజల్ ఇలా ఉంటే బాగుండు అని మీకు అనిపించి ఆ కోరికని మీ కల ద్వారా నెరవేర్చుకున్నారు మరి ఈ క్రియేటివిటీ మా జడ్జెస్కి ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం స్నేహ గారు చాలా క్రియేటివిటీ మీరు చేసి చూపించారు అండ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సెస్ స్లీపింగ్ దేర్ అండ్ ఎప్పుడు వస్తారు లవ్ అది అండి ఎల్ఓవికి మీకు మీ ఒక మీనింగ్ చెప్పారు కదా అది చాలా నచ్చింది నాకు అండ్ ద వే యూ హెడ్ ఇట్ బిహైండ్ ఎవ్రీబడి దట్ వాజ్ క్యూట్ ఎందుకు అలా చేశారు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో యాక్చువల్లీ మా పరిచయమైన కొత్తల్లో నా బర్త్డే వచ్చింది అనమాట సో నా బర్త్డేకి తన గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా నన్ను ఇలానే ఆడిచ్చింది సో ఒక్కొక్క చోట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ తీసుకుని ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క క్లూ పెట్టి ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ క్లూస్ అండ్ దెన్ గెట్ మై గిఫ్ట్ అనమాట సో అలా తను చేసినప్పుడు సో అది నేను స్టేజ్ మీద రెసిప్రొకేట్ చేద్దాం అనిపించి ఇప్పుడు ఇలా చేస్తా సేమ్ పొజిషన్ అందరూ వేసి నేను కూడా ఒకసారి ఒక గిఫ్ట్ కొన్నాను అండ్ ఐ కెప్ ఇట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ప్లేస్ లో ఇలాగా ఒక ఇక్కడ డోర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ చూడు ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసి చూ చూసిన తర్వాత కబోర్డ్ షర్ట్ లో వైట్ షర్ట్ లో బ్యాక్ సైడ్ లో నేను రాసి పెట్టి ఉన్నాను వైట్ షర్ట్ లో దాని తర్వాత మేక్ ఇమ్ రన్ రూమ్ లో అన్ని So yeah. then finally he found the gift. So I really like the idea because it's, this was one of my idea too. I'm so surprised. <laughs> Thank you so much. Thank you. Are endarunna andamaina matinna ku cheppe saavuga. Very cute, very cute and. Rakesh nu vaithe pakkintlo edrintlo ala emana vedtava? Led led amma. Leda? Edrint aunty ki. Chettellu karu vinni style veru soke mohita tiru. శివ గారు ఎలా అనిపించింది వీళ్ళ ప్రపోజల్ ఫస్ట్ టైం ఎల్ఈడి స్క్రీన్ యూస్ చేసుకున్నారు బాగుంది ఆ కాన్సెప్ట్ అండ్ టోటల్ ఓవరాల్ ఫ్రమ్ డ్రీమ్ నుంచి ప్రెసెంట్ వరల్డ్కి వచ్చారు ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా బాగుంది అండ్ మిడిల్ మిడిల్లో మీరు డైలాగ్ లేకపోయినా కూడా అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్టు చాలా బాగుంది అదే మీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే చాలా చాలా బాగుంది గుడ్ లక్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మిడిల్ లో మీ కాన్సెప్ట్ ఉన్నా కూడా నా క్యారెక్టర్ నేను ఉంటాను నేను ఓకేనా మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు ఓకే ఇట్స్ ఓన్లీ మీ మీ క్యారెక్టర్ మీరు ఉండండి నా క్యారెక్టర్ నేను ఉంటాను నేను డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అయినా కూడా మీరు క్యారెక్టర్ ఉండాలి యా నేను చాలా డిస్టర్బ్ చేశాను అసలు డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు వెరీ గుడ్ దట్ ఐ లైక్ ఇట్ సో ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా మన కపుల్స్ ఏ స్కోర్స్ ఇస్తున్నారు చూసేద్దాం ఓకే సో జడ్జెస్ స్కోర్స్ డన్ కపుల్స్ కూడా స్కోర్స్ ఇచ్చేసారు మరి చూద్దాము నెక్స్ట్ ఎవరు రాబోతున్నారో మీకైతే ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఓకే సో జడ్జెస్ సో ఇవాళ మన లవ్ థీమ్ మీరు ఎంజాయ్ చేశారే అనుకుంటూ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం మిగతా ఐదు జంటలు రాబోతున్నాయి పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాయి సో విల్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్ టాటా బాయ్ బాయ్ జడ్జెస్ అండ్ అలాగే మా ఈ ప్రేక్షకులు కూడా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అంటూ వీళ్ళు మీ అందరికీ ఎంతో దగ్గర అవుతున్నారు మరి నెక్స్ట్ వీక్ వీళ్ళ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉండబోతుందో చూసేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ వీక్ టాటా బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ ఫ్ర